Да не бывает никаких вампиров, и нельзя снять видео с края черной дыры, и нет таких людей, которые питаются песком. Не бывает, понимаешь? Бен стоял напротив Джан, которая, поджав под себя ноги, сидела в кресле и теребила в руке потрепанный пульт телевизора. За минувшие сутки из могил восстали 3015 человек. Послышалось за спиной Бена. Он обернулся. На экране телевизора диктор программы новостей, совершенно не смущаясь, читал текст с монитора телесуфлера. Все они будут отправлены в реабилитационные центры, а затем каждому из них будет выделено жилье по государственной программе восстановления умерших. Эфир из студии сменился кадрами какого-то старого кладбища. Земля на некоторых могилах шевелилась. То здесь, то там из-под нее появлялись человеческие конечности, а затем и сами люди. Радостные журналисты тут же подбегали к ним, чтобы первыми взять интервью. Восставшие не возражали и охотно рассказывали о своих ощущениях. — Что ты на это скажешь? — хмыкнула Джан. — Монтаж! А тебя не смущает, что это показывают в новостях по государственному каналу? — Джан, милая, это все неправда, как ты не понимаешь? Бен сел на пол рядом с девушкой и взял ее за руку, заглянув в потерянные глаза. — Зачем? Бен, если это все неправда, то зачем они это показывают? — Я не знаю. Я и сам не понимаю. Вздохнул он и покачал головой. — Это какое-то сумасшествие или чей-то эксперимент, я не знаю. — Ты помнишь, как все начиналось? Эти картинки, генерируемые нейросетями, тексты, видео, всем это очень нравилось. И действительно в этом не было ничего плохого. Дизайнеры наконец-то выдохнули, графоманы воодушевились, режиссеры стали считать прибыль. Но все это зашло слишком далеко. В какой-то момент они стали использовать искусственный интеллект в создании позитивных новостей, а затем вот. Он кивнул на экран, где диктор перешел к новостям спорта. Какие-то люди в одинаковых спортивных костюмах пытались отобрать мяч у огромного размером с автомобиль ленивца. Это же какой-то бред, Джан. Ты когда-нибудь слышала о ленивболе? Нет, но теперь знаю, что это за спорт. Да нет такого спорта. И никогда не было. И никакие люди не встают из могил. Это все работа нейросети, искусственного интеллекта, понимаешь? Я еще раз задам тебе вопрос, зачем тогда они это показывают? Да не знаю, я не знаю, вскрикнул Бен и вскочил на ноги и принялся расхаживать по комнате. Это какой-то эксперимент над людьми, не иначе. Ты помнишь, как они начинали это делать? Я прекрасно помню. В тот день в новостях рассказали о том, что какая-то экспедиция выкопала тоннель до центра Земли. Вспомни. Они даже показывали видео оттуда, но это же невозможно. Ну чего ты взял, что это невозможно, Бен? Да с того, Джан, что это невозможно. Я не могу сейчас вбить в твою голову весь школьный курс физики, чтобы ты это поняла. Просто поверь мне, это невозможно. Лучше вспомни, что было дальше. Они показали это по новостям и замолчали. Ни слова больше не было сказано об этом. Ни развития темы, ни опровержения, ничего. А знаешь, что они делали все это время? Они следили. Они вынюхивали, наблюдали, они хотели знать, как это воспримет население. И как же оно это восприняло? А ты сама не помнишь? Все тут же разделились на три лагеря. Одни безоговорочно верили в эту чушь, а из аргументов у них была лишь одна аксиома – ну, не, будет, не будут же врать по новостям. Другие на пальцах пытались доказывать первым, что это фейк, бред, неправда. Но их было меньше. Гораздо меньше, чем первых. Но и те, и другие, и рядом не стояли с армией третьих, тех, которым просто было наплевать. 
правда это или нет. Большинство просто заглотило эту наживку и стало ждать следующей. Джан поморщилась и пожала плечами. Хорошо, пусть так. Даже если это было неправдой, что с того? Почему этому нужно уделять так много времени, Бен? Если тебе не интересно то, что происходит в нашем мире, просто не, не, не интересуйся этим, и все будет хорошо. Да они просто делают из нас дураков, Джан, вспылил Бен. Сначала этот тоннель к центру Земли, конечно же, с видеоотчетом, а затем... Вспомни, что было потом. После этого через месяц они рассказали об изобретении шапки-невидимки. И, разумеется, тоже сняли все это на видео. Потом они и поймали в каком-то лесу оборотня. Затем показали инопланетянина и даже сняли двухчасовое интервью с ним. И обо всем этом с таким же серьезным лицом рассказывал вот этот. Он ткнул пальцем в телевизор, где диктор продолжал выпуск новостей. Этот человек, тот, которому доверяют люди, диктор вечерних новостей. И что же? Люди сожрали и это. В новостях не могут врать бла-бла-бла. Сначала маленькая, малюсенькая ложь, подкрепленное видео, безупречно созданное нейросетью, а затем вот это, люди, встающие из могил, ленив бол. Джан откинулась на спинку кресла и тяжело выдохнула, покачивая головы. «Милый, почему тебя это так взбудоражило? Хорошо, допустим, что все это неправда». «Допустим?» «Допустим», — кивнула Джан. «Что с такого? Что с того? Что поменяется в нашей жизни от того, что все эти видео окажутся ненастоящими?» Например, мы с тобой будем понимать, что нас обманывают. А раньше мы не понимали. Разве не купили мы вот этот телевизор по скидке выходного дня дороже, чем в обычный день? Мы и так все понимаем. Весь мир обман. Но что с того? Разве мы можем это изменить? Нет. Так зачем тогда нервничать? Бен шумно выпустил воздух из носа и принялся расхаживать по комнате, закинув руки за спину. Джан молча наблюдала за ним. Наконец, остановившись у окна, он задумчиво почесал подбородок. «Джан, я понимаю, что не мне об этом говорить, но если все будет так дальше продолжаться, миру придет конец. Это наркотик. Наркотик похлеще всех запрещенных веществ. Когда они закончат свой эксперимент, Каждый окажется на крючке. Каждый, Джоан. Они подберут ключик к любому. Они создадут для каждого собственную реальность. Но реальность настоящая прекратит свое существование. Для вас. Но не для них. И одному Богу известно, что они будут творить там, пока вы, каждый из вас, будет радостно пялиться в телевизор. Новостной выпуск завершился. И на экране появилась заставка нового развлекательного шоу, в котором группу людей и одного оборотня запирали в старом особняке. Еженедельно после голосования одного участника отстреливали. «Ты слышишь меня, Джан?» Девушка машинально кивнула, не отводя завороженного взгляда от экрана. «Да-да, говори, слышу!» «Джан! Джан!» Бен схватил с подоконника вазу цветами и швырнул ее прямо в экран телевизора, который тут же покрылся разноцветными полосами, а звук пропал. Несколько секунд Джан смотрела непонимающим взглядом на Бена, а затем схватила телефон и принялась быстро что-то искать. «Очнись, Джан! Вот она, реальная жизнь! Здесь!» Бен хотел сделать шаг к девушке, но та выставила перед собой руку с зажатым в ладони, маленьким пультом. «Нет, Джан!» Девушка нажала на кнопку, и Бен замер на месте без движения. «Алло, это сервисный центр!» проговорила девушка в трубку телефона. «У меня снова проблема с роботом. Нет, нет, с оболочкой все в порядке. Проблема в искусственном интеллекте, или как это называется? Да, несет какую-то чушь, повышает голос, навязывает неинтересные темы. И еще он разбил телевизор. Да-да, было бы отлично. 
Гарантийный талон? Да, все, все документы в порядке. Да, жду, до встречи. Уже через несколько часов прибывшие работники сервисного центра погрузили обездвиженного Бена в автомобиль, а вместо него уже новый Бен с обновленной прошивкой вешал на стену новый телевизор с еще большим количеством бесплатных каналов. 5 марта 2024. Рассказ ИИ. Автор Евгений Чеширко. И ссылка на источник. На этом все. Всего хорошего. Юрий Шатохин, канал Веб-Рассказ, Новосибирск. Все ссылки, как обычно, я дам в описании под этим видео и в комментариях. До свидания.